நான் தமிழ் விவாஸ் நான் உங்க விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோல என்ன வண்டி பத்தி பாக்க போறோம்னா 2019 டியூக் 250 அந்த வண்டியோட ফুল டீடைல் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ தான் பாக்க போறோம் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூக் 250 2019 எடிஷன் இந்த வண்டியோட ஓனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஆஷிக் bro welcome bro சோ so, bro இப்போ இந்த வண்டி நீங்க எத்தனை மாசத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்க இந்த வண்டி 6 मंथ बिफोर 6 मंथ बिफोर 250 cc ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வண்டி இருக்கு அதாவது CBR 250R இருக்கு சோ இதே பிரைஸ் ரேஞ்ச்ல 300 cc வேரியன்ட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு லைக் டாமினர் 400 அந்த மாதிரி பைக் இருக்கு அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேக்டு தான் ஸ்போர்ட்ஸ் டூர் பட் நீங்க பர்టిక్యులரா எதுக்காக டியூக் 250 चूஸ் பண்ணீங்க அது KTM எதுக்காக चूஸ் பண்ணீங்க KTM 390 ரிலீஸ் ஆச்சு bro ஓகே அது வந்து அதே லுக் வண்டி சூப்பரா இருக்கும் ஆனா அந்த பிரைஸ் காஸ்டும் அதிகம் நம்ம மைலேஜ் எல்லாமே கரெக்டா பாக்கணும் ஓகே சோ இது வந்து நம்ம பிரைஸ்க்கும் கரெக்டா இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் கரெக்டா இருக்கும் கம்ஃபர்ட்டும் கரெக்டா இருக்கும் ஓகே எவ்வளவு ராங் லைட் வேணாலும் போலாம் CBR 250 நீங்க சொன்னத விட இது கம்ஃபர்ட் சூப்பரா இருக்கும் கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கும் அது இல்லாம எனக்கு நேக்டு கொஞ்சம் பிடிக்கும் ரொம்ப ஓகே ப்ரோ இப்போ வந்து பாத்தீன்னா நேக்டு வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னீங்க சோ இந்த வண்டி நீங்க எடுக்கும் போது 6 मंथ बिफोर நீங்க இந்த வண்டி எடுக்கும் போது என்ன பிரைஸ் ரேஞ்ச் இருந்தது 2 lakh 27000 இருந்தது bro எல்லாமே அப்ராக்ஸ் சேர்த்து 2 lakh 30 30 வந்துரும் ஓகே bro இப்போ நீங்க வண்டி எடுத்தீங்கல சோ இது இந்த வண்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மைலேஜ் வைஸாவோ ஹேண்டலிங் வைஸாவோ எதனா உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த வண்டில டிஃபிகல்ட் பெர்சா சொல்ல முடியாது bro செயின் நாய்ஸ் கேக்கும் கரெக்ட்டா க்ளீன் பண்ணி கரெக்ட்டா லூப் லூப் பண்ணிக்கிட்டு மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல bro எல்லாமே கம்ஃபர்ட்டா கரெக்ட்டா ஓகே சோ இது வந்து பாத்தீங்கனா நேக்டு சோ இது வந்து ফুল அண்ட் ফুল வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நேக்னு சொல்லலாம் சோ வண்டி வந்து லாங் ட்ரிப் எடுத்து பாருங்க சார் நீங்க இந்த வண்டில இதுக்கு எவ்வளவு லாங் போய் இருக்கீங்க கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க சோ எந்த அளவுக்கு இது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கு உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் பெயின் பேக் பெயின் சோ அந்த அத பத்தினா கொஞ்சம் சொல்றீங்கனா நல்லா இருக்கும் ரைடருக்கு எந்த பெயினுமே வராது 200 கி.மீ ரைட் பண்ணிருக்கேன் நானே எந்த பெயினுமே வந்தது இல்ல பில்லியனுக்கு மட்டும் ஒரு லிமிட் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரெச் போகும்போது அந்த பெயின் ஒரு பேக் பெயின் மட்டும் கண்டிப்பா வரும் சோ பட் انا ரைடருக்கு வந்து பாத்தீன்னா எந்த பெயினும் வராது சோ ஓகே ஒரு 70% ஆஃப் வந்து பாத்தீன்னா டியூக் 390 னே சொல்ல ஏனா பேக் லியூ சரி இன்ஜின் லுக் வைஸும் சரி எல்லாமே சிமிலர் தான் பட் फ्रंट பொசிஷன் அந்த எல்இடி ல্যাம்ப்ஸ் அந்த டிஸ்ப்ளே கன்சோல் மட்டும் மாத்தி இருக்காங்க சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த விஷயம் இதுல இருந்து இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குமோ ஏனா தோணுச்சு உங்களுக்கு ஹெட்லைட் மட்டும் bro ஓகே ஏனா 390 அந்த TFT டிஸ்ப்ளே கொடுத்தாங்கனா நிறைய சென்சார்ஸ் வரும் ஆமா ரொம்ப ஏதாச்சும் ஃபால்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சரி ஹெட்லைட் மட்டும் நல்லா கொடுத்திருந்தாங்கனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்இடி டிஆர்எல் கொடுத்திருக்காங்க பட் வந்து எல்இடி லைட்ஸ் கொடுக்கல ஹாலோஜென்டா கொடுத்திருக்காங்க சோ இதோட ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஐ பீமே ரொம்ப தேவைப்படாது bro லோ பீமே உங்களுக்கு நல்லா ஃபோக்கஸாவும் இருக்கும் ஓகே ஸ்ப்ரெட்டும் கரெகட்டான வியூ வரும் நைட் டைம்ல ஆ ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு 250 cc 30 hp ஹார்ஸ் பவர் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு இது ரைடிங் கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு 퍼ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு இது 퍼ஃபார்மன்ஸ் சூப்பர் bro ஆனா வந்து நீங்க நார்மலா ஸ்லோவா எடுத்துட்டு போமோ உங்களுக்கு அந்த பிக் அப் எது ஃபீல் ஆவாது 5000 6000 rpm க்கு அப்புறம் நீங்க த்ராட்டில் ஓபன் பண்ணீங்கனா இழுத்துட்டு போயிடுங்க ஓகே நானும் அத ஃபீல் பண்ணேனா இனிஷியல்ல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு 5000 rpm கீழ வந்து வண்டியோட பவர் சுத்தமா வெளியிலே வரல சோ ஒரு 5000 மேல தான் வந்து பாத்தீன்னா 퍼ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு கூட சோ நீங்க இதர்க்கு டாப் எண்ட்னா என்ன அளவுக்கு ஓடி இருப்பீங்க bro வண்டி 140 140 so 140 ஓட்டும்போது நான் டிரைவ் பண்ணும்போது ஒரு 127 ல டிரைவ் பண்ணும்போது வண்டில வந்து பாத்தீனா வாபல் தெரிஞ்சது so உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதனா டிஃபிகல்ட்ஸ் இருந்துச்சா இல்ல தெரிஞ்சது இல்ல விண்ட் பிளாஸ்ட் மட்டும் ஓவர் ஆயிடுச்சு ரைடருக்கு so அந்த ஓட்டற பொசிஷன்ல தான் இருக்கு so இதுக்கு வந்து நீங்க பாத்தீனா ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ல எதனா பிரெஃபர் பண்ணுவீங்களா விண்ட் ஷீல்ட் அந்த மாதிரி ஆ பாத்துர்க்கேன் bro ஆட்டோ லாக் டிசைன்ல வந்து ஓகே அது பாத்துர்க்கேன் அது வேணா பிரெஃபர் பண்ணு ஓகே அது போட்டா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு விண்ட் பிளாஸ்ட் இருக்காது சோ ஒரு சின்னதா அது ஒரு லுக்குக்கு நல்லா இருக்கும் லுக்குக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் லீன் பண்ணிட்டு போலாம் ஓகே இப்போ இந்த வண்டில வந்து பாத்தீங்கனா நம்ம டிசைன் பார்த்தாச்சு அட் தி சேம் டைம் வந்து 퍼ஃபார்மன்ஸும் பார்த்தாச்சு இந்த வண்டியோட ஹேண்டலிங் எப்படி இருக்கு bro ஏனா இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் வந்து பாத்தீங்கனா டியூக் 390ல வந்து பாத்தீங்கனா 320 mm டிஸ்க் வித் பேக் வந்து 220 230 கொடுத்துருப்பாங்க சோ இதோட பிரேக்கிங் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு ஏனா ஒரு 130 ஒரு நல்ல பவரான வண்டிக்கு இதோட பிரேக்கிங் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு பிரே
பட் நம்ம ரோட் கண்டிஷன் கரெக்டா தான் கரெக்டா இருக்கு 390 ஆ இருக்கட்டும் 250 ஆ இருக்கட்டும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த எலக்ட்ரானிக் इश्यूजலாம் வந்துச்சு சோ 390 ல இருந்த சேம் அந்த LED ப்ராப்ளம் டைல் செக்ஷன் ப்ராப்ளம் அப்புறம் அந்த கன்சோல் எல்லாம் ப்ராப்ளம் சொல்லி இருந்தாங்க சோ அந்த மாதிரி நீங்க எதனா ஃபேஸ் பண்ணீங்களா 250 ல இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணல அதுல ரொம்ப சென்சார்ஸ் இருக்கு ப்ரோ 390 ல ஆமா ப்ரோ ரைட் பை ஓவர் திராட்டில் வேற கொடுத்துருக்காங்க டிஎஃப்டி டிஸ்ப்ளே அந்த லேயர் நிறைய சென்சார்ஸ் வந்துது சோ அதனால ரொம்ப வாட்டர் வாஷ் பண்றாங்க இல்ல ஓவரா அந்த மாதிரினா தண்ணி ஏதாவது உள்ள போய் ஷார்ட் ஆவிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இப்ப நான் டீல வந்து பாத்தீனா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அதர் ப்ரோ சொல்லுவீங்க இதோட லுக் ப்ரோ அந்த டியூப் 1290 அத லைட்டா சர்வீஸ் பண்ணி விட்ட மாதிரி லுக் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் பவர் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரைடர் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் எல்லாமே சூப்பர் ப்ரோ மைலேஜ் கரெக்டா தரும் கரெக்ட் இந்த இந்த பவருக்கு இது மைலேஜ் கரெக்டா சோ இந்த ஆண்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா கியர் ஷிஃப்டிங் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல அசிஸ்ட் ஸ்லிப்பர் லெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ப்ரோ ஏன்னா 390 அதுக்கு அப்புறம் 250 செக்மெண்ட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லிப்பர் லெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கியர் பாக்ஸ் வந்து லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்காம இருந்துச்சு சோ நீங்க அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க KTM எல்லாமே கியர் பாக்ஸ் ஹார்டு தான் இன்ஜினும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா தான் இருக்கும் கியர் பாக்ஸ் ஹார்ட் தான் இது ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் கொடுத்ததுல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் நல்லா பண்ணலாம் ஈஸியா பண்ணலாம் பிடிக்காத விஷயம் என்ன எதை சொல்லுவீங்கன்னா இதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா BS6 அப்டேட் ஆக போகுது சோ மேபி இதெல்லாம் அந்த வண்டில இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படி நீங்க எதனா ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்களா இந்த வண்டில பிடிக்காத இது ப்ரோ நம்ம இந்த மாதிரி ஹைவே காலி ரோட்ல ஓட்டும்போது எதுவுமே தெரியாது டிராஃபிக்ல நிறுத்திட்டா கால் எவ்வளவுதான் செம்ம ஹீட் அடிக்கும் ப்ரோ இந்த 3 4 கிலோ போட்டுட்டு வண்டி ஓட்ட முடியாது சிட்டிக்குள்ள அந்த அளவுக்கு ஹீட் இருக்கா ப்ரோ சோ ஹீட் தவிர செருப்பு போடணும் ஓகே பேக் பில்லியன் பெயின் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் அது பெயின் வரும் பில்லியனுக்கு ஓகே வேற எதுவும் இல்ல ப்ரோ செயின் நைஸ் லைட்டா வரும் என்னடா கரெக்ட்டா லூப் பண்ணாலும் செயின் நைஸ் மட்டும் லைட்டா வரும் சரி ஓகே இப்போ எல்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த வண்டில இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா KTM னால எல்லாரும் பைப்ர ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் காஸ்ட் னு சொல்வாங்க சோ இதோட இது வந்து பாத்தீன்னா நீங்க 3000 km ஓடிருக்கீங்க நீங்க இதுக்கு எத்தனை சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ பண்ணீங்க ஃப்ரீ சர்வீஸ் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணாங்க 100 ஆயிருக்கு ப்ரோ எதை சொல்லி மத்த உங்களுக்கு நீங்க இந்த வண்டி சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க 퍼ஃபார்மன்ஸ்க்கு தான் ப்ரோ எனக்குமான <laughs> BS6 னால அந்த O2 சென்சார் அந்த மாதிரி பொல்யூஷன் கம்மியா இருக்கணும்ன்றாங்க புது கலர் ஆஃப் ஃபிங் கொடுக்குறாங்க சோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா அது பிடிச்சிருக்கா ப்ரோ அந்த வண்டி பிடிச்சிருக்கா கிரே கலர் லுக் இப்ப விட்டுருக்காங்க அது மட்டும் தான் எனக்கு லைட்டா பிடிச்சிருக்கு மிச்ச எதுவும் இல்ல இதுலயே ஒயிட்டும் ஆரஞ்சும் இருக்கு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருந்து அட்ராக்டிவா பாக்க லுக்கா இருந்தது அதனால இது சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஷிக் ப்ரோ வந்து இந்த வண்டில அவங்க ஃபீல் பண்ண விஷயம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டில நிறைய விஷயம் பிடிச்சிருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து இன்னும் அப்டேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற அவங்களோட சஜஷனும் கொடுத்துட்டாங்க சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ சிசி டியூக் எடுக்க போறீங்கனா கண்டிப்பா இவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீனா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ थैங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ थैங்க் யூ அங்க ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ வந்து பாத்தீனா கொடுத்துட்டாங்க அதாவது அவங்க 6 मंथா வந்து பாத்தீனா இந்த வண்டில பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண விஷயம் அவங்களோட சர்வீஸ் காஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க பட் நான் இந்த வண்டி அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் என்னோட पर्सनल ஒபினியன் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்றேன் லுக் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பமே கேடிஎம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இடத்தை வந்து தக்க வச்சுப்பாங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70% டியூக் 390 தான் சோ இதுல வந்து அந்த TFT கன்சோல் தென் அந்த LED கன்சோல் மட்டும் தான் இல்லன்னு சொல்லலாம் சோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூக் 390 மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ லுக் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் 퍼ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ வண்டி 5000 RPM கிராஸ் பண்ணுதோ அந்த அப்ப அந்த வண்டியோட 30 PH பவர் ஹார்ஸ் பவர்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுது சோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கு நான் மறந்துட்டேன் ஒரு 135 அந்த இதுக்கு ஓட்டும் போது இதுல வந்து பாத்தீனா ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா விண்ட் பிளாஸ்ட் அதாவது இது நேக்டேன்றதுனால விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு சோ நீங்க ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ல வந்து வைசர்லாம் யூஸ் பண்
டூ ஃபிஃப்டியோட ஒரு சின்ன மைனஸ் சொன்ன போலாம் இந்த வண்டியோட ப்ரைஸிங் மட்டும்தான் ஸோ மற்றபடி இந்த வண்டியில் மைனஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது அவர் சொன்ன மாதிரி பில்லியன் சீட் கம்ஃபர்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரைடிங் கம்ஃபர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது ஹேண்டிங் நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு ஆஷிக் ப்ரோ ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூவும் சொல்லிட்டாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் நான் சொல்ல வந்தது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஆதன் தமிழ் சே